Eu sei que a maioria das pessoas aqui sonham em um dia poder participar do dia das bruxas que acontece lá nos Estados Unidos. Ele é bem temático e a galera de máscara faz as coisas ficarem bem mais emocionantes. Mas vamos imaginar que nesse dia você saísse pra curtir com os seus amigos e dessem de frente com um monte de assassinos. Todos eles mascarados e você está preso em uma casa cheia de armadilhas. Será que você conseguiria escapar dos palhaços assassinos na casa do terror? Então se liga que hoje eu vou te mostrar como sobreviver a esses palhaços. Já deixa o like aí e bora logo pro vídeo. A história de hoje começa logo na noite do Halloween. Nós somos apresentados a nossa protagonista que se chama Harper. E ela está aparentemente bem abatida e dá pra perceber que ela vem sofrendo algumas agressões do seu namorado. E a sua amiga, que se chama Bailey, acaba tentando fazer a cabeça da Harper pra terminar logo com esse namorado dela. E elas têm que sair pra fazer alguma coisa, porque afinal de contas é Halloween e não dá pra elas ficarem ali sem fazer nada. A primeira coisa que deveria se fazer em uma ocasião como essa é avisar a polícia que você está sendo agredida. Isso sem nenhum tipo de dúvida, mas como o coração fala mais alto, as pessoas fazem isso só quando chegam em um estado crítico. E isso é muito perigoso. Mas continuando, as meninas resolvem ir em uma festa para curtir. E lá, a Harper acaba conhecendo um cara que parecia ser muito gente boa. E de pouquinho em pouquinho foi chegando mais pessoas até o momento que chega o Evan. E dá a grandíssima ideia deles irem para uma casa do terror para finalizar a noite. Essa casa é aparentemente um lugar que era para eles sentirem medo. E eu com certeza não iria em um lugar assim. Muito por parte do medo mesmo, porque é exatamente nesses momentos que é bom ser cagão. E eu não tenho receio nenhum em falar isso. O medo te ajuda a sobreviver. O medo serve para isso, salvar a sua vida. Então eu realmente não ligo. No caminho procurando uma casa do terror, a Harper acaba notando que ela está sendo seguida pelo namorado dela. E isso complica as coisas, porque eles resolvem encostar o carro para dar um sumiço nele e escapar, deixar ele embora sem que ele perceba que o pessoal está escondido. E nesse exato momento de tensão que eles estão ali parados, aparece uma placa da casa do terror. Essa casa do terror só tinha uma avaliação e prometia dar lucros para Cruz Vermelha. E vai por mim. Esse era um indício claro para eles darem meia volta e irem embora. Nessa situação, a gente poderia comparar até mesmo a compras no iFood. Você não compraria nada que tenha poucas estrelas, certo? Então por que entrar em um lugar assim que não tem avaliação nenhuma? Haja coragem, hein? Bom, chegando nessa casa do terror... Nós somos apresentados a um palhaço bizarro que não fala absolutamente nada e só entrega uma chave para eles. Essa chave era para eles guardarem os seus celulares em uma caixa para poder pegar depois que terminar o tour pela casa do terror. E eles vão e guardam os celulares ali. Mano, hoje em dia você não pode desgrudar o seu celular de jeito nenhum. Se caso algo aconteça com você, você simplesmente vai ficar sem poder pedir ajuda. E o pior de tudo, para um tipo de lugar assim, onde você não conhece e nem vê o rosto das pessoas, porque você assinaria um termo onde mostra em qual lugar você mora, e o pior de tudo, aonde os seus pais moram. Isso não faz o mínimo de sentido e seria uma burrada atrás da outra aqui. Mas vamos lá, segue o roteiro, que a casa do terror só tá começando. Entrando nessa casa do terror, as coisas parecem normais, porque tem algumas atrações bem clichês, como por exemplo, as boas e velhas aranhas. Só que tudo começa a ficar bem diferenciado a partir do momento que nós conseguimos ver uma bruxa queimando o rosto de uma pessoa na frente de todo mundo. Eu não sei o que eles pensaram na hora, mas os gritos dessa mulher eram bem verdadeiros pra mim. Então eu não ficaria olhando aquilo ali de jeito nenhum. Com certeza eu daria meia volta e sairia dali naquela hora mesmo. Fora isso, eu ainda prestaria muito atenção no palhaço que tava lá fora, porque eu não confio em palhaços, mas nem que vacatuça. Nesse momento, eles ainda têm chances de voltar porque eles não adentraram muito na casa. Só que, como todos nós sabemos, eles resolveram continuar. Então, nós fomos apresentados a esse cômodo aqui, onde eles tinham que colocar a mão em um buraco para ver o que tinha dentro. E cara, eu com certeza absoluta não enfiaria a mão em um lugar assim. A gente nunca sabe a intenção das pessoas, então eles poderiam fazer mal pra mim a qualquer momento e eu não poderia fazer nada porque eu não tinha visão do que tinha lá dentro. 
Só que o pessoal simplesmente não liga para os perigos e resolve colocar a mão ali sem saber o que tem do outro lado. E surpreendentemente, o que a gente temia aconteceu. O braço da Bailey acabou sendo cortado por uma lâmina. E agora eles perceberam que as coisas não eram tão inocentes como eles achavam que eram desde o começo. Bom, enquanto isso, a Harper em outro cômodo acabou indo parar em um lugar onde tinha um caminho que parecia um duto. E lá só davam para passar uma pessoa por vez, só que eles não sabiam disso. Então, a loirinha que acabou ficando para trás, acabou sumindo. E só sobrou a Harper e o Evan. Então, nessa, eles acabam encontrando com o um cara da motosserra. Só que, até esse momento, eles não sabiam das verdadeiras intenções desses caras fantasiados. Então, eles nem deram muita bola e passaram reto. E eu não sei se é o meu cagaço avisando, mas em um momento como esse, eu tenho certeza que eu iria surtar e sair socando esses malucos aí que aparecessem na frente. Sairia correndo deles com certeza. Mas os jovens aqui são muito corajosos e passam de boa por isso. Bom... Então quando eles se juntam novamente, nós podemos ver que aquela bruxa acabou voltando. Só que agora, ela tá com uma amiga deles. Sabe, a loirinha que acabou sumindo lá nos dutos. E bom, ela enfiou uma lança na cabeça dela sem pensar duas vezes. Aí o pessoal ficou louco de vez, tentando sair dali de qualquer jeito. Eles não queriam continuar, então eles tiveram que dar um jeito de voltar. Então a ideia mais genial que eles tiveram foi a de se separar. E a gente sabe muito bem que essa é a pior ideia que pode se ter em um momento como esse. Muitas coisas podem dar errado. Mas vamos lá. O Nathan foi sozinho para ver o que tinha pela frente. Com a chave da caixa que tinha os celulares. Só que nessa o bonitão acabou perdendo ela depois de tomar um susto. Que convenhamos, dava para aguentar de boas né. Bom, isso aqui por mais que seja bem assustador, dá para notar que... Não são pessoas, até porque se fosse, pelo menos um pouquinho elas iriam se mexer. Então era só a gente prestar bem atenção nos detalhes, que tudo daria certo. Enfim, um bom lugar para se esconder caso precise. Então, nós acabamos sendo apresentados ao Ghostface. Aparentemente, ele era um cara que trabalhava para casa, mas que não sabia que as coisas iriam ter essas proporções. Então ele queria ajudar o povo. E galera, por mais que seja o instinto da pessoa querer se apegar a esse tipo de situação esperando que tudo vai terminar bem, nós sabemos que as coisas não são bem assim. Então eu não acreditaria nele de jeito nenhum. Só que a Harper fez uma coisa bem interessante aqui, que foi pegar de fato as chaves dele e ficar com ela. Assim, ela tem acesso a todas as portas do lugar e por conta disso, ela acabou sendo muito esperta. Mas vamos lá. Voltando para o lugar onde a bruxa tinha se apresentado, o Evan e a amiga dele estavam tentando pegar uma barra de ferro que estava lá do lado da bruxa. Só que o problema aqui é que eles estavam fazendo muito barulhos e são bem lerdos. Eles deveriam ser bem ágeis nesse momento e falar o mínimo possível, porque dava para qualquer um ouvir o que eles estavam fazendo. E o resultado disso foi levar um pisão nos dedos que acabou quebrando eles. Tá vendo como essa situação se complicou a um nível absurdo e poderia ser resolvido em silêncio? Você fazendo com calma e silêncio, sendo totalmente cauteloso, daria certo. Mas continuando, eles resolveram voltar para o começo da casa do terror. Então o Evan foi na frente e o Ghostface logo atrás. Só que o problema aqui é que ele foi tão na frente que não viu o Ghostface tampando o buraco dos dutos. E assim, deixou todo mundo preso para trás. O Nathan acabou caindo no alçapão que dava acesso ao outro lado da casa. E as três meninas que ficaram para trás, uma acabou morrendo e a Harper conseguiu fugir. Enquanto a outra simplesmente sumiu. Esse momento foi bem tenso e foi a brecha perfeita para eles conseguirem acabar com esses palhaços. Antes da sua amiga morrer, a Harper tinha que aproveitar que ele estava de costa e tentado fazer ele desmanhar jogando alguma coisa na nuca dele. Se você pensar bem, até mesmo um belo soco, um soco bem dado ali, pode fazer o qualquer um apagar. Então, por que dar um mole desse e deixar a sua amiga ser morta enquanto você só assiste? Você tem que ajudar ela, é sua amiga, tá ali junto com você. Eu tenho certeza que se fosse ela no seu lugar, ela faria o mesmo. Mas enfim, tudo isso aí que a Harper fez não fez sentido nenhum. Agora, continuando com o Evan, nós conseguimos ver que ele tem um grande problema, porque o Ghostface mostrou o seu rosto e não era nada legal. 
Então ele acabou matando o Evan ali mesmo e meio que arrancou a cara dele com o um martelo, isso foi tenebroso. Eu só queria entender por que, que quando o Evan chegou na saída, ele simplesmente não foi atrás do carro e saiu pra pedir ajuda. Isso era o mínimo a se fazer, já que os telefones tinham sumido dali. Eu não esperaria pra ver o rosto do Ghostface. Mas então, voltando na casa, a Harper tá quase sendo derrotada. E ela acaba falando que aquele cara era o namorado dela, o famoso Sam. Só que, como ele acabou ficando bem curioso em saber quem era esse tal de Sam que ela tava falando, ele acabou tirando a máscara. Então nessa, o Nathan acaba aparecendo com uma pistola de pregos. Então o Harper conseguiu escapar nesse momento. Cara, ele tá com uma arma de pregos. Uma arma que solta pregos rápido igual um tiro. Dava pra ele ter calma nesse momento e acabar de vez com esse assassino, que é completamente bizarro. Ele além de tudo estava protegido pela grade, então com certeza ele poderia simplesmente se apoiar ali e mirar com calma e precisão e matar o assassino ali mesmo. Aí já seria um problema menos. Só que mais uma vez a Harper acabou indo para a armadilha e ali ela não tinha muita visão de nada. Só que o mínimo a se fazer era olhar para o lugar onde você iria andar. Assim você provavelmente iria conseguir notar que o lugar tá cheio de pregos no chão e facas no teto. Então, ela acaba furando o pé e rasgando as mãos que tinham ficado coladas no chão. É cada coisa aqui que às vezes me deixa bolado da vida. Enfim, o Nathan, como estava do outro lado da casa, acabou encontrando a sala onde os palhaços se reúnem. E ali, ele encontrou o celular da Harper e ele conseguiu de fato mandar uma mensagem de socorro pro Sam. E nessa, o Nathan no mínimo deveria se garantir um pouco na porrada pra acabar de vez com o Ghostface. Mas ele resolveu correr, e eu também achei isso bem prudente da parte dele, porque o Ghostface tava com o martelo na mão e ele não tinha nada. Só que, enquanto isso acontecia, a Harper tava tendo uma luta com aquele cara grandão que dava bastante medo. E ela conseguiu ferir ele logo na cara. E mais uma vez, ela deveria se garantir um pouco mais, porque ela poderia aproveitar isso pra matar o cara de vez. Sério, acaba com ele logo ali. De verdade, isso seria bem mais fácil do que abrir a porta que poderia ter uma armadilha. E era exatamente isso que tinha ali. Ela acabou tomando um tiro no peito. Mas ela conseguiu escapar depois que usou o grandão aí de escudo e ele levou um tiro na cara. Bom, eles escaparam dessa por pouco e ainda brigando com uma bruxa que foi um pouco, pouco, pouco burra demais. Mas digamos que eles procuraram o perigo, porque não era necessário ir atrás de um lugar assim, não é? É dia das bruxas, vai curtir com sua família no mínimo. Bom, se eu estivesse no lugar deles, com certeza absoluta, na primeira oportunidade de escapar... Eu iria embora para pedir ajuda. O Evan teve essa oportunidade e preferiu ficar olhando a paisagem e acabou morrendo. Esse é um grande problema desse pessoal que está nesse tipo de situação. São muito aluados, ficam olhando para o nada. Cara, às vezes a própria burrice é pior do que os vilões e acabam morrendo todo mundo. Então eu não faria nem da metade do que aconteceu ali. Começando primeiramente por não entregar meu celular e nem o meu endereço. Eu não sei pra quem eu tô dando essas informações, pra que que eu vou deixar ali? Não faz sentido. Então, pessoal, com tudo isso acontecendo e você vendo pessoas morrendo o tempo todo nessa casa, conseguiriam acabar de uma vez por todas com esses palhaços assassinos? Deixe aí nos comentários o que você faria pra derrotar a casa do terror. Muito obrigado por assistir e até a próxima.